Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. Urquidi lanza juegazo y logra su victoria 13 de la temporada. Los Astros de Houston superaron 9 carreras a 1 a Los Angeles Angels en Angel Stadium ante más de 28 mil fanáticos. En este encuentro, el protagonista del equipo fue ni más ni menos que el pitcher derecho nativo de Mazatlán, Sinaloa, José Luis Urquidi, quien lanzó un auténtico juegazo ante el equipo angelino. Y es que el derecho tiró 7 capítulos. No permitió carrera. Solamente le conectaron 4 imparables, regaló una base por bola y destacar que ponchó a 8 de los 26 rivales que enfrentó. Realizó un total de 111 picheos y 73 fueron en zona de strike. Control, determinación y un tremendo dominio fue el que tuvo el pitcher mexicano que maniató a figuras como Mike Trout. A la ofensiva por parte de los Astros de Houston le apoyaron José Altuve quien conectó cuadrangular y además produjo tres carreras. También la votó Kyle Tucker y destacar también que Jordan Álvarez, el cubano, remolcó dos anotaciones. Los Astros son los reyes absolutos de la división oeste de la liga americana. Urquidi mejora sus números en 13 victorias con 5 derrotas, 3.51 de carreras limpias admitidas en un total de 25 aperturas donde ha ponchado a 117 rivales en 146 capítulos. Jose Urquidy, who rarely shows emotion, fired up, stranding second and third with one out. Con Ron 695 de la máquina, el legendario bateador dominicano Alberto Pujols está cada vez más cerca de llegar a los 700 cuadrangulares en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo logrará apenas si queda poco más de un mes de campaña. Esta vez conectó su jonrón 695. Y le dio la victoria a los Cardenales de San Luis, 2 a 0 ante los Cachorros de Chicago, en duelo celebrado en Bush Stadium ante más de 46 mil fanáticos. Lo impresionante es de que Albert Pujols no ha tenido tanta actividad, no le han dado tanta oportunidad, pero el hombre ha respondido. El manager lo puso como bateador emergente en el octavo capítulo y Pujols conectó espectacular cuadrangular de par de carreras ante el relevista Hughes para encabezar la victoria de los Pájaros Rojos. Esta temporada, el dominicano batea para 272 con 16 conrones y 43 carreras impulsadas. Destacar que en los últimos 15 juegos ha dado 5 cuadrangulares y tiene 359 de porcentaje de bateo. Sigue como el quinto mejor conronero de toda la historia. Está solamente uno de empatar a Alex Rodríguez, quien pegó 696. No te acabes nunca de machine. one pitch. Albert hits one a ton. Deep left. It is gone. 695. They pitch to him and they get burned. His final. Novato mexicano Adrián Martínez da cátedra y vence a los Orioles. Tremenda actuación de parte del derecho nativo de Mexicali y Baja California, Adrián Martínez quien esta vez arregló a los Orioles de Baltimore en el triunfo 5 a 0 de los Atléticos de Oakland, en juego celebrado en el Oriole Park de Camden Yards, ante cerca de 26.000 gentes. El Cachanilla tiró 6 capítulos en blanco de solamente 3 imparables, regaló 2 bases por bola y ponchó a 4 de los 21 rivales que enfrentó. En este juego contó con gran apoyo ofensivo de parte de Seth Brown, quien pegó par de cuadrangulares para llegar a 19 en la campaña. Como rival estuvo a Ramón Urias, quien se fue de 3-2 por parte de los Orioles y sigue marcando una buena temporada. Martínez coloca su marca en 4 victorias con 3 derrotas, 4.37 carreras limpias admitidas en 7 aperturas. Tiene 29 ponches en 35 capítulos de labor. Martínez, coming off a very, very good outing. Torino swing and a miss struck him out and that's the first strikeout. A couple of strikeouts for Adrian Martinez. O2 pitch a nasty changeup. Maybe the best. Descubren robo de señas en equipo de Liga Mexicana de Béisbol. Explotó la bomba en la LMB. Un directivo de los Diablos Rojos del México es señalado ser responsable de robo de señas en la serie final de la Zona Sur ante los Leones de Yucatán. 
Miguel Ojeda, directivo del equipo Escarlata, fue suspendido un año, además de haber recibido una multa económica tras haber sido encontrado responsable de manipular las cámaras de transmisión de su equipo como locales en la Ciudad de México. Estos hechos ocurrieron el pasado 30 y 31 de agosto en el estado Alfredo Jargelú de la capital del país. Según se indica, la directiva del equipo Yucatán informó a Horacio La Vega, presidente de la LMB, sobre un aspecto irregular con las cámaras televisivas. Según el reclamo, las cámaras eran movidas con la finalidad de ver los picheos de los lanzadores melenudos. Según un comunicado, la Liga Mexicana señala que existió una manipulación en las tomas de la transmisión de televisión por parte del productor del juego asignado por el Club de los Diablos. Cabe mencionar que como parte de la investigación, se revisó transmisiones de juegos de temporada regular y postemporada como local del equipo, Escarlate no se encontró ese patrón de inequidad hallado en los dos primeros juegos de la serie de campeonato de la zona sur. Además de las sanciones para Ojeda, el Club de los Diablos Rojos del México han sido acreedores a una sanción económica, mientras que la persona que encabezó la producción de los juegos fue suspendido durante un año con efectos inmediatos. Además será supervisada por aquel personal que la propia liga designe. Momentos turbios en la liga mexicana. ¿Llegaron el robo de señas al béisbol nacional? Esto ha sido Game Day. Con la mejor información, nos vemos en el próximo juego.